Welcome back, welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back, welcome back, ladies and gentlemen. Good evening, teacher. Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Good night, teachers. Hello, good night, good evening. Hello, hello. Welcome, everybody. Bienvenidos a todos. Eh, ¿Alguien me puede hacer el favor y mandar el link de la clase al grupo? Eh, tengo aquí a la señorita Stephanie que me está diciendo que tiene de dificultad de ingresar. ¿Alguien me puede apoyar con esa parte? Por favor. Quiero ver si le puedo mandar yo el link. Vamos a ver. Copy invitation. Ah, sí, aquí estaba. Copy invitation. Y se lo mando a Stephanie acá. Gracias por compartir. Aquí está. Gracias, Alba. Ok. Let's go ahead and get started. Eh, ¿Quién me puede decir qué se acuerda de la clase anterior? ¿Qué vimos en la clase anterior? ¿Quién me puede decir qué se acuerda de la clase anterior? ¿Qué vimos? Se vio sobre eh, decir de diferente forma el, la, la dificultad del trabajo o si es un trabajo peligroso. Uh -huh. eh, decirlo, decir lo mismo, pero en diferente forma, como por ejemplo, a chef Joe is difficult. Eh, luego, a chef ha a difficult Joe. Mm -hmm. And we're going to be looking at the following one. We are going to move on to section number. ¿Todos me escuchan? Ahorita sí. Okay, are you ready? Yes. Yeah, you ready? Ready. Is ready. everybody ready? Yes. All right, let's go ahead and get started. Ready. Let's go ahead and move forward. So for this section, I would like for us to move on and we're gonna be looking at vocabulary food pyramid. Vocabulary food pyramid. Are you ready? <clears throat> ready. Listen, please. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food. All right, everybody listen and repeat. Food pyramid. Food pyramid. Food pyramid. Food pyramid. Food pyramid. Cream. 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 Candy. Candy. Butter. 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 Oil. 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 Potato chips. Potato chips. Fat. Fat. Oil. Oil. Sugar. 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 Meat and other proteins. Meat, other, fish. 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 fish, fish, fish. Ok, Mabel, vamos a dejar eh, su micrófono en silencio porque el chirping del pájaro eh, disturbe la clase, porfa. Thank you. Ok, let's continue. Eh, Fish. 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 Beans. 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 Chicken. 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 Nuts. 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 Eggs. 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 Beef. 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 All right. Dairy. All right. Dairy. 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 Okay, Ruben Vega, vamos a dejar su micrófono en silencio porque se escucha fuerte la tele. One more time. Yogurt. Yogurt. 
Cheese. 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 Milk. 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 Fruit. 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 Quiero que noten que la palabra fruit no se pronuncia fruit. fruit. Fruit con la I, sino que es solamente la fruit. U. Fruit. 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 Eh, repeat, bananas. 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 Apples. Hi, Apples. 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 Oranges. 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 Strawberries. Strawberries. Strawberry. Eh, por ahí escuché E, strawberry. Escuché la pronunciación de una E antes de la palabra strawberry. No lleva E, solamente S, como cuando decís Santos. Santos, no decís E, Santos. Igualmente, strawberry no lleva E, strawberry. strawberry. Solamente es strawberry. 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 All right, very good. Mangos. 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 Vegetables. 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 Letters. No se pronuncia letus, se pronuncia letters. 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 Carrots. 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 Broccoli. Broccoli. No es broccoli, es broccoli. 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 Bro broccoli. <laughs> broccoli. 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 Uh, tomatoes. Tomatoes. Se dice tomatoes. Se dice tomatoes. Tomatoes. Potatoes. 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 Okay. No po. Es pa. Pa. Potatoes. 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 Very good. Uh, grains. 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 Bread. 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 Cereal. 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 Crackers. 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 <laughs> Crackers. Así le dicen los... Crackers. Los negros a los gringos. Crackers. Eso, teacher. <ríe> es una galleta blanca. Es una cracker, es como una de esas galletitas saladitas. Mm, Ajá, como la de arroz. Correcto. Y los, los negros le dicen allá a los, a los gringos, crackers. What's up, cracker? Así como ellos le nos dicen a nosotros frijoleros, beaners. Nosotros le decimos a ellos crackers. <ríe> Cosa de las razas, man. Uh, repeat, rice. Rice. rice, noodles, 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 noodles. noodles. Pasta. pasta, pasta, casi igual en español, pasta, pasta. pasta. All right, ¿alguna pregunta sobre el significado de una de estas palabras? No. No. Nobody? No. Okay. Now we are going to listen. Los voy a poner en silencio para que escuchemos el video. Por favor, saque su notebook. Saque su notebook y su lapicero y tome apuntes. Please. Are you ready? Ready. All right, Ready. All right, Ready. all right, all right. I like that, I like that. Let's go get it, come back with it. Don't forget it, let me get it for the bottle of wine. Let's go. Pyramid. For good health, eat a lot of grain, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, 
oil, potato chips, meat and other protein, fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and co-workers. And think about their likes and dislikes. Um, for example, my sister likes milk, uh, yogurt, uh, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson and express likes and dislikes. After you complete this task, please share your work and Okay. <clears throat> now for this activity, what I want you to do is you're going to give me five in the discussion forum. You're going to write it here in the discussion forum. You're going to write five likes and five dislikes. You can talk about yourself. You can talk about your family, your coworkers, or your neighbors. Five sentences, positive, like. Five sen sentences, negative, dislike. Does anybody have any questions? No. No questions? No. Nobody? No. No questions. No questions. OK. No question. Let's go. In pairs. Mm -hmm. And let's go.
Uh, Stephanie, you are supposed to be working with Lily. Hello, Lily. Hello, Lily. Hello. Quedó sola. Nadie se ha incorporado conmigo. Ah, aquí está Stephanie. Vaya, ya. Gracias, Stephanie, por reunirse con nosotros. Ok, Lily y Stephanie. Uh, Lali y Stephanie, work in pairs, please. Hello? Hola. ¿Me escuchan? Yo sí, profe. Sí, sí, sí. Ok, ¿entienden lo que van a hacer? Hi, Stephanie. Me alegra que pudo ingresar. ¿Le ayudó el link que le mandamos? Correcto, profe. Por ahí mismo. Ok, perfecto. Entonces, trabaje con pareja con uh, Lali García y eh, cada quien pueden escribir las mismas oraciones. Van a ser cinco ejemplos positivos, I like, y cinco ejemplos negativos, I dislike. Ok. All right. Bye bye. Adiós. Hola, Stephanie. Hola, Lili. Hola. Eh, no sé si... Vi... Like. Así, ¿verdad? I like. Sí. Ajá. Pueden compartir like. la pantalla también si quieren. Vale. Este, sería así para decirle, pero como por ejemplo, my mother, uh, I like. No, my no. mother likes. Like. Like. My mother likes. Like. Con ese uh, final. Ok. Like. Likes. My mother likes. Likes. Eh, mangos. Mangos está así, así como suena, ¿verdad? No, no está. That's right. That's right. Sería así, ¿verdad? Solo así. My uh -huh. mother likes mangos. Y algo que no le guste también. Ah, vale. Right. Uh -huh. mm. Solo así. Dislike se, se escribe a dis... Like. Sí. En el ejemplo lo puso I don't like. I don't, don't like. Así lo pusieron en el ejemplo del video. Pero el teacher lo puso dislike. No, dis, dislike le puso. Exacto. Dislike. Uh. Uh -huh. Fish. <risa> Una consulta, teacher. Eh, uh -huh. según, según los ejemplos del video, eh, él se enfocaba en una sola sección para dar el ejemplo. Uh -huh. Pero se puede mezclar, ejemplo, granos eh, con qué? De frutas o viceversa, que es. Eh, vegetales. Usted dice... O sea, no de las cosas, o hay que llevar un orden. No, 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 no importa. Por ejemplo, y puedes decir, I like water, but I don't uh -huh. like milk, por ejemplo. Uh -huh. Sí, no es nada problem. Ok. Porque solo estamos expresando preferencia, ¿verdad? Sí. Okay. Uh, my brother likes chicken. Sí, verdad, chicken. Chicken. Sí. Zanahoria, cebolla, carrot. Carrot oil. Onion. <laughs> I 
I don't like onion. Uh, in the more? Mm, no sé. <laughs> aunque no esté no en la pirámide, algo que no le guste. Now it's your turn, Francis. ¿Ah? El apio. ¿Apio? Ajá. Uh -huh. Vaya, ahorita vamos a ver. Celery. Se dice celery. Celery. Apio se dice celery. Celery. I, I can wear it. I don't like it. Onion, celery. Um, mm, I can no uh, Green. I don't like green. No, es la crema. No. Uh, sí. <laughs> I don't like green. Mm, ah. ¿Por qué? Es que una vez probé una crema que sabía como amarguita. Ah, y de ahí me, me quedó como que... El... Butter, pense. ¿Cómo? I dislike eh, butter. Eh, es la mantequilla. Ah, okay. ya. Uh -huh. I just like ¿Y vale. cuál sería la otra? Ah, ahí están las cinco. Cinco que le gusta y cinco que no gusta. Esto es... Ajá, sí. Eso ¿Eso sí. Y lo subimos. Ya volvé. Así es. Y ya estuvo. Ahí está ya. Y usted, y usted ya había avanzado este. Sí, ya lo había hecho. Ah, no hombre, yo, yo apenas terminando el Mider estaba. Porque sí, me atrasé bastante ah, porque eh. por, por el trabajo y que estar veniendo a la trabajo? casa. Bien, ¿no? Ay, sí. Sí, sí, cuesta. Ah, sí. Y hoy me puse este, a terminar día. eso de, del Mider. Uh -huh. Pero este me falta todavía una parte del, mi, del Mister. Mister. Uh, Miren, Charm, algo así. Uh -huh, uh -huh. Del 3. Pero sí, ya, ya, ya voy terminando. Ya solo me faltan como dos, quizás. Ay, se avanzó. Ay, sí, porque me mandaron un mensaje de que iba a trazar. Hasta ahorita lo estoy. <risa> Milk. Potato. Uy, ya está más fácil. Ya está. Veamos si la compartimos. All right, welcome back, ladies and gentlemen. Eh, ¿Terminaron todos? Más o menos. Ok, Me si, no, si no terminó, no. me queda de tarea. Ok. All right, lesson 4.2. By the end of this class, you will learn what countable and non-countable nouns are. Additionally, you will learn how to use the expressions some and any. Al final de esta clase, ustedes aprenderán sobre los sustantivos contables y no contables. Adicionalmente, ustedes aprenderán a usar las expresiones algo, alguno, alguna, algunos, algunas y alguno y alguna. Ninguno es. 
Ninguno. So many yen. Yes. Hi, everyone. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How about some sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Repeat, what do you want for the picnic? What do you want for the picnic? What do you want for the picnic? Hmm. How about some sandwiches? Hmm. How about some sandwiches? Repeat. Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. Okay. We have okay. some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And no no. And we don't have any cheese. And we don't have any cheese. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? Do we have any drinks? Do we have any drinks? No, we need some. No, we need some. No, we need some. All right. We need some. All right. All right. All right. Get some lemonade. Let's get some lemonade. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. And let's buy some potato salad. Sure. Let's buy some potato salad. <laughs> sure, everyone likes sure. potato salad. Sure. sure, everyone likes potato salad. All right. At this moment, does anybody have any questions related to this conversation? No. Oh. Anybody have any questions related to the pronunciation or? Ah, refrigerator. 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 Sure. Everyone sure. likes potato salad. Everyone likes potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Sure. sure. Everyone yeah. likes potato salad. What do you want for for the picnic? What do you want for the picnic? Hmm. How about some sandwiches? How about, How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. And, and we, we don't, don't have, have any cheese. cheese. Any cheese. Do we need some? Oh no, sorry. Do we have any drinks? And Do we have any, we have any, have any drinks? drinks? No, we, we need some. No, we, no, we, oh, we need, need some. some. All right, let's get some lemonade. All right, let's get some lemonade. Lemonade. And let's lemonade. buy some potato salad. And let's, and buy, let's some buy some potato salad. Potato salad. Uh -huh. Sure, everyone yeah. likes potato salad. Sure, sure. 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 Okay, now, um, does anybody have any questions referring to this information right here? No. No. Okay. So right now, we are going to uh, practice. I want you to uh, practice the conversation in pairs. I'm going to put everybody yeah. in pairs one more time. 
and uh, we're going to practice it. Um, at this moment, does anybody have any questions related to this conversation? Does anybody have any questions related to this conversation? No. Does anybody have any questions related to the conversation? Or some questions. We need any bread. We can also say we need questions, bread. questions? No. Somebody, no. Oh. anybody, somebody ask me a question? No question. <laughs> no. Nobody. <laughs> <laughs> No uh, ese, ese, nobody have a question, me preocupa. ¿Qué quiere Ay. decir? Ajá, porque yo sé que no saben la mitad de lo que quiere decir ese diálogo. Sí, ¿qué quiere decir? Ah, ok, muy bien, esa es la pregunta. Allí le está, están, uh, están organizando un picnic. Ok, van a ir a un picnic. Y le pregunta a ella, le pregunta a él qué vamos a comer. Y le dice, eh, le dice ella, pues tenemos pollo en la refri. Y le dice él, pero no hay pan. Y le dice, ah, ok, vamos a tener que comprar pan. Y le dice, no, tampoco hay bebidas. Ay, Dios, le dice, y entonces, ay, entonces vamos a hacer una limonada, le dice. Así que, right, que quieren, hacer, quieren hacer un picnic, pero no tienen ni una cosa ni la otra. ¿Verdad? Están por Houston. All right. Ready? ¿Estamos listos? Ready. Ok, all right. Ok, let's go. Y nos fuimos. Con la misma pareja. Es Rubén, no te has ido a, la, a tu pareja. Rosa, no se ha ido a su pareja. Rosa, te está esperando Rubén. Rosa, te está esperando Rubén. Ahí está, teacher. Teacher. Hi. No, el, el diálogo no lo subió al grupo. ¿Cuál diálogo? El, del, el que estábamos, el que vamos a repasar ahorita. Ah, ok. Rubén Darío lo acaba de compartir. ¿Usted tiene WhatsApp? Sí. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí. Cheque el, el grupo del WhatsApp. Ahorita. Ahí está. ¿Ya lo encontró? Sí, ya lo encontré. Susana, ya está el, el diálogo en, en WhatsApp. Ok. Eh, ¿Lo practicamos entonces? Sí. Ok. Yo soy Adán y usted es Amanda. Sí. A ver cómo nos va. Sí. <risa> Comienza entonces. Sí. What do you do when for the picnic? Mm, how about some the sandwiches? Okay, we have some chicken in the. Esa palabra me cuesta, no la entiendo. Refrigerator, algo así. Refrigerator sería. Refrigerator. 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 Ah, refrigerator. But we. Bow. Don't not, but. Uh, bow. But. But we do not have any. 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 Hi, teacher. Hi, Sandra Acevedo. <laughs> refrigerator. ¿Cómo se pronuncia usted? Se me olvidó. No, okay. re, refrigerator. Refrigerator. Ajá. Uh -huh. Refrigerator. 
Ah, refrigerio. No. <risa> je, je, así ve. Re, refrigerio. Refrigerator. 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 Ajá. Refrigerator. 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 Ajá. Like that. Very good, Mabel. Very good. Correct. Entonces empezamos otra vez. Ok. What do you want for the picnic? Mm, how about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese? Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. Um, let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay. <laughs> I don't like I don't like potato salad. Why? I don't know. I prefer fresh salad. No, fresh, 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 fresca. fresca. Uh -huh. um, Fresh salad. For example, Caesar salad. I love Caesar salad. Es papa salada, vaya. Yeah, yeah, Cesar. Ensalada Cesar. Mm -hmm. Me puedo comer dos ensaladas Cesar de Burger King. The <laughs> <Yeah>. special. <laughs> yeah, yeah. <laughs> Soy bueno para el diente. <laughs> Or else. Okay, see you later. Bye-bye. Bye-bye. Practice, practice. Don't stop practicing. Uh, Got it. <laughs> are, you, are you first? Sandra se ocupa con la S. Hola, teacher. Hey, what's up? Le, mire, fíjese de que por ejemplo, cuando hablamos, vaya, yo puse de estos ejemplos. I need some potatoes. I don't need any grape juice. Uh -huh. Pero si voy a hablar de en tercera persona, se le tendría que agregar la S al needs. Correct. He uh -huh. needs. She needs. Ah, okay. My mother needs. My ¿Y si father. Es negativo? Uh -huh. ¿Y si es doesn't negativo? need. Doesn't need. Ahí el auxiliar doesn't, D-O-E-S-N-T. Ahí está el negativo. Tú she don't. Ajá, she doesn't. Ahí sería she do I don't. En primera persona, I don't. You don't. En tercera persona, he doesn't. She doesn't. Ah, ok. Ni modo, me equivoqué. It's ok. Okay. All right, guys. Veo que la mayoría ya terminó. Aunque sí vi que había un parcito por allí que no había terminado. That's okay. Eh, ya empezaron a practicar el diálogo. Now, what we are going to do is move forward with the video. The first thing that I would like to explain is this concept. Ok, so ahora vamos a ver el concepto de contable y no contable. Countable nouns, quiere decir que los puedes contar. An egg, one egg, two eggs, three eggs, right? Puedes contar los huevos. Um, students, one student, two students, three students, son contables, los puedes contar. Teacher. One teacher, two teachers, three teachers, contable. Eh, sandwich, one sandwich, two sandwiches, three sandwiches, four sandwiches, contable. Ahora vamos a ver no contable, non-countable nouns. For example, bread, pan, la palabra pan, bread, is not countable. Eh, lemonade, limonada, non-countable. 
eh, digamos, espacio, space, non-countable. Eh, electricidad, electricity, non-countable. Coffee, non-countable. Sugar, azúcar, non-countable. Sand, arena, non-countable. All right, so vamos a ver la diferencia entre los contables y no contables. Teacher. Hi. ¿Por qué dice que el pan no es contable si el pan sí lo podemos juntar? No, usted puede contar un pedazo de pan. ¿Una cora? Una cora de pan. Uh -huh. Pero la palabra pan en sí no es contable. Usted cuenta tal vez la rebanada. Por ejemplo, en inglés, en inglés tú dices una rebanada de pan. A slice of bread. ¿Qué estoy contando? ¿El pan o la rabanada? La rabanada. Es como, que si te dices, es como que si tú dices una botella de agua. A bottle of water. ¿Qué estoy contando? ¿El agua o la botella? La botella. Una botella de agua. Si yo te digo, por ejemplo, eh, mi casa Mío. con... Ajá, leche. Yo te digo una, un vaso de leche. A glass of milk. ¿Qué estoy contando? ¿La leche o el vaso? El vaso. El, el vaso. vaso. Right. So vaso. aquí, slice, rabanada, bottle, botella, glass, un vaso. So estos son contables. Rabanada de pan, botella de agua, vaso de leche. Pero la palabra bread... Uno, uno a, lo, a los salvadoreños le dice al, al muchacho, deme un pan. Y uno piensa que es correcto, pero no es correcto. Uno tiene que decir, deme un pedacito de pan, deme una rabanada de pan. Deme... Sí, pero si, le, si le pido un pedacito de pan, no me va a dar el pan completo. <risa> pero ¿y si, y si queremos decir panes... No se puede, entonces. Uh -huh, vale. No, en inglés no se puede. La palabra bread es no contable. Wow. Tú puedes decir una rebanada de, o un cupcake. Un, por ejemplo, si quieres decir un cupcake. Uh, one cupcake. O digamos que es un pastel. Tú dices un pedazo de pastel. A piece of cake. A piece of cake, ¿verdad? Pero el concepto de la palabra pan, agua, café, leche, arena, electricidad, todos esos conceptos son con, dinero, son considerados no contables. Tú no decís yo tengo 10 money en mi bolsa, ¿verdad? ¿Cómo decís tú? $10. I have ten dollars. Tú no decís I have ten money. Tú decís I have ten dollars. Right? In my pocket. Ajá. Uh -huh. Pero tú, no, tú vas a decir I have money. I have money. Yo tengo dinero. Allí, money es no contable. La palabra money es no contable. Igual que pan, igual que agua, igual que leche, igual que café. Es no contable. Mr. Santos, ¿cómo puedo yo saber si el objeto es contable o no contable? ¿Cómo voy a saber yo? Ok, buena pregunta. Eh, normalmente, las cosas que son demasiado pequeñas para contar, por ejemplo, la sal, la azúcar, la arena... Arroz. 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 Ajá. Todo eso es considerado no contable porque es demasiado pequeño para contar. O demasiado grande para contar. Por ejemplo, el espacio, información, dinero, eh, agua, arena, right? cosas, y electricidad, espacio, eh, cosas que no pueden contar, no se pueden contar porque es demasiado grande. So, eh, son dos extremos. ¿Cómo sé si es con, no contable? Si es demasi, demasiado pequeño para contar o demasiado grande para contar. 
¿Me entendieron? Sí. O okay. solo que venga como en bolsas o en cajas, vean. Ajá, ahora, yeah. ya si lo estás midiendo, por ejemplo, tú dices una libra de arroz. A pound of rice. ¿Verdad? Ahí estás contando la libra, no el arroz. No vas a ir, dame un millón de arroz, por favor. Vas a estar allí todo el día, mi niño, contando una libra de arroz. ¿Verdad? O no le vas a decir, deme, deme cinco frijoles. No, tú decís, deme cinco libras de frijol. Ahí estás, ajá, ahí estás. O la electricidad. Tú dices kilowatts. Kilowatts, 100 kilowatts, 80 kilowatts. Teacher. Estás contando los kilowatts. Dígame, joven. O sea que tiene que ser algo específico, en pocas palabras. Eh, correcto, tiene que ser algo específico. Uh -huh. okay. eh, ajá, no entendí eso de algo específico, pero... No, o sea, como usted cosa. estaba diciendo, pues, que deme una libra de arroz, una libra de papa. Ah, cantidades. O sea, ajá, sí, cantidades ajá. específicas. Correcto, correcto. Uh -huh. Vaso de leche, no cuento la leche, cuento el vaso. A glass of milk. All right. ¿Entendieron más o menos? Yes. yes. Ok. Y obviamente eh, expander su vocabulario, ¿verdad? No se limiten eh, solamente a lo que está viendo, sino que usted mire después también, ok, un listado. Yo obviamente no se los puedo dar. Pero ustedes en su propio tiempo puede decir listado de nombres contables, listado de nombres no contables, ¿verdad? Ahí es donde usted está poniendo ese extra plus en su aprendizaje. Porque no es solamente aquí estoy en clase y, y that's it. No, usted tiene que meterle ese tiempo extra para desarrollarse. Let's listen and practice. Gracias, Susan. Ok, let's continue. Above. Count and non count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. Uh, in English, we have two types of nouns we have count nouns and non count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart, you can see a couple of examples bread. Lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say Eh, quiero que pongan ojo en esta sección. Quiero que noten que la palabra some eggs, any eggs, any bread, some bread, 
Quiere decir que any y some se pueden usar ambas con contables y no contables. Do you understand? Yes. Ok. okay. El, el any es considerado negativo y some es considerado positivo. Do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. I don't need any milk. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. All right, so now, eggs, I don't need any milk. Okay, so you're going to give me five positive and five negative. Five positive sentences and five negative sentences and you are going to share your examples here at the bottom on the discussion forum any questions does anybody have any questions no Nobody? Rosa? No? Thank you. Somebody else? No. No. Nobody? Okay. No. All right. Are you ready? Are you ready? I'm ready. Yes. I said, are you ready? Yes. I am ready. Is everybody yes. ready? Yes. Yeah. Yes. <laughs> okay. Sorry. <laughs> <laughs> sorry. Sorry. <laughs> Let's go. All right, let's go, Rosa. Let's go, Patricia. Eh, Rosa, usted está con Rubén Darío. Patricia, usted está con Alba. Rosa. Usted, eh, Rosa, usted está con Rubén Darío. Bueno. Cuando es contable se usa el e, el o y el cuando se usa con s es plural. Any se ocupa con negativo y son se ocupa con el positivo. La, la, lo de contable no importa. Ah, bueno. Ah. No, yo no, no, no entro a la plataforma porque me cojo, pero lo hago después. Yo lo hago así con, en la libreta y luego lo paso a la, a la plataforma. 
Ahí ni, eh, no, no le carga. I need some. I need. Vamos a poner I need. Hi, teacher. Hello, hello. Back in action. <laughs> Está lloviendo allí. No. No. Aquí se siente como que quiere llover. Visitas marinas. Hay bastante viento, está bien fresco, bien helado. Sí. Yo sueño tengo. Yo hasta las 11 termino de trabajar. Bueno. Así toca la vida de unos pobres. Está ah, bueno. Tres horas seguidas. Cuatro, porque desde las 7 estoy dando clases. Ah, desde las 7. Desde las 7 y voy hasta las 11. ¿Diversos niveles? Sí, el, el de la próxima clase es un participante uno. Ah. Y el de las 10 es una alumna que está sacando la ciudadanía. Así le toca a los pobres. Le toca pensadita. Yeah, for reals. Okay. N -E, to the party. To the party. Mm -hmm. La respuesta sería. Dice trajo vino a la fiesta. Yes, let's, let's go. Tengo otra que dice. Mm -hmm. ¿Y qué ¿Qué quiere está decir? la otra? ¿Ah? El teacher. teacher. Okay. Teacher, eh, let's, go, let's go, ¿qué es? Vámonos. Ah, vámonos. Hmm. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Hay que escribir en positivo y en negativo la...? Sí, yo necesito tal cosa y yo no necesito tal cosa. Por ejemplo, tú puedes decir, necesito, yo necesito leche. I need milk. I need some... Milk. Y tú decís, okay. yo no necesito café. I don't need any coffee. O sea, puedes hacerlo positivo o lo puedes hacer negativo. El mm -hmm. some es para positivo. Yo sí necesito. El any es para el don't, el negativo. I don't need. Mm -hmm. Pero lo contable y no contable es igual, ¿verdad? Dice por pues, para las dos, any y sum. Correcto. Allí no afecta any ni sum. Puede ser contable o no contable. It's okay. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Vamos a ver. Vale. Entonces, la siguiente eh, oración sería... Ok, eh, estuve leyendo las oraciones. La única que no me da sentido es la uno. My mom needs some pimples. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué quiere decir pimples para ti? Eh, pimples. Son granos. No. No, esos son espinillas. Pimples. Pimples. Ah. Espinillas. <risa> 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 Vaya, entonces, ¿qué sería ahí? Granos sería grains. Ya grains. te lo escribo, ya te lo escribo. Grains. G-R-A-I-N-S. Grains. Ok. Vaya, pero lo que yo le estaba explicando al compañero era que para mí, sum es para algo que no es contable. Y any es para algo que sí es contable. No, 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 no. Eh, puedes usar cualquiera de las dos para las dos. Sí. Um, veo que hay una pequeña confusión por ahí. Maybell, la vamos a dejar en silencio porque sí se escucha fuerte su pajarito. Eh, ok, vamos a... Eh, voy a clarificar la diferencia entre usando el sum 
y el any. ¿En qué sentido voy a usar el sum? El sum lo voy a usar para contable y no contable. Y el any lo voy a usar para contable y para no contable, para los dos. So tú puedes usar el sum y el any para los dos, para contable y para no contable. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el sum es positivo y el any es negativo. Por ejemplo, tú decís, yo no necesito café. I don't need any coffee. Negativo, ¿verdad? Pero si tú dices, yo sí necesito leche. I need some milk. Right? So, some positivo, any negativo. Esa es la única diferencia. Pero se pueden usar los dos para contable y no contable. Okay. Okay. <laughs> okay. 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 Excuse me. Cri, 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 cri. Como no silencio. Yeah, sorry, sorry. Ok, uh, guys, los tengo que dejar. Tengo otra clase ya. Estoy dos minutos tarde. Así sí, que yeah. mañana sorry. seguimos. Por favor, este es un tema muy importante. Practique el hielo. Eh, prepárese, ok, porque okay. es un poco heavy. Good night. Good night. Bye. Bye. See you Bye. later. Bye. See Good you night. later. See you Monday. <laughs>